ক্ষতি যেখানে সমস্ত জায়গায় ভূত পেশাজ তন্ত্র ডাকিনী বিদ্যা ভয়েস থেরাপি ভাইব্রেশন থেরাপির কাছে ঠকতে ঠকতে মানুষ দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে সেই জায়গা থেকে উন্নতির চরম থেকে চরমতম জায়গায় পৌঁছে দেয় তার নাম পুলক্স দ্য পাওয়ার অফ অ্যাস্ট্রোলজি এই পাওয়ার অফ অ্যাস্ট্রোলজি এমন একটা জিনিস এমনই এক জ্যোতির্বিদ্যা জ্যোতিষবিদ্যা যেটা আমি আপনাদের আজকে নয় বিগত কয়েক বছর ধরে প্রমাণ করে দেখাচ্ছি যে সব জায়গায় ঠকতে ঠকতে মানুষের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে সেইখান থেকে উন্নতির চরমতম জায়গায় পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে দ্য পাওয়ার অফ অ্যাস্ট্রোলজি কিন্তু আপনার জন্মকুণ্ডলি কতটা স্ট্রং আপনার কতটা শুভ বা অশুভ দশা চলছে আপনার ট্রানজেস্টে কতটা শুভ বা অশুভ গ্রহের প্রভাব আছে তারপর আপনার উন্নতি নির্ভর করবে পুলকবাবু অমুক ব্যক্তিটাকে দেখলাম চরম খারাপ অবস্থায় ছিল আজকে আপনার কাছে প্রতিকার করে উন্নতির চরমতম জায়গায় গিয়েছে আর আমি পনেরো দিন প্রতিকার করলাম এখনও রেজাল্ট বুঝছি না যে উন্নতির চরমতম জায়গায় গিয়েছে কোনো মানুষই একদিনে উন্নতির চরমতম জায়গায় যায় না কিন্তু তাই বলে এই না যে আমরা থেমে থাকব আমাদের প্রত্যেককে যেতে হবে একটা জিনিস বললাম প্রতিকার যেখানে কথা বলে তার নাম দা পাওয়ার অফ অ্যাস্ট্রোলজি যেটা কখনো ব্যর্থ হয় না উন্নতি যার একমাত্র লক্ষ্য দেখানো ফোনে কে আসেন হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ কি নাম জন্মস্থান <laughs> একটু ওয়েট করুন আমি আগে সব মিলিনি তারপর আমি দেখছি ফার্স্ট জুন আপনার নাম লক্ষ্মী ফার্স্ট জুন নাইনটিন এইটটি সিক্স কি বার ছিল রবিবার আচ্ছা সন্ধ্যা ছটা বিয়াল্লিশ হাওড়াত জন্ম বৃশ্চিক লগ্ন মিন্ডাসি বৃশ্চিক লগ্ন মিন্ডাসি জানতেন আগে প্রচুর দেখেছেন জ্যোতিষান্ত্রিক এখন আর কি বৃশ্চিক লগ্ন মিন রাশি শনি বৃশ্চিক রাশিতে বকরি আছে আচ্ছা ঠিক আছে একটু ধরুন আমি আগে আপনার জন্মকুণ্ডলিটা একবার চোখ বলিনি তা ফিডব্যাক আপনার কলিগ কি বলছে যে পুলক চক্রবর্তীর কাছে কাজ হয় না না কাজ হয় কোনটা বলছে এখন একটা জিনিস দেখুন আমি ভালো প্রেডিকশন করি কিনা সেটা বলতে পারবো না কিন্তু আমি একটা জিনিস জানি আমার অনুষ্ঠান যারা দেখছেন তারা আমার থেকেও অনেক বেশি শিক্ষিত অনেক বেশি কালচার করেন তো একটা জায়গায় আপনারা যখন টিভি লক্ষ্য করছেন আপনারা দেখছেন যে একটা টাইমে ডাকিনী বিদ্যা ভয়েস থেরাপি ভাইব্রেশন থেরাপি এগুলোর কত রমরমা ছিল ঠিক আছে যেসব রামসায়ম যদু মধু দেখা যাচ্ছে ডাকিনী বিদ্যা করতো তারা আজকে কিন্তু আর ডাকিনী বিদ্যা করছে না কেন তারা কি কোথাও মারধর খেয়ে গিয়েছে এগুলো একটু বুদ্ধি বিবেচনা ব্যাপার তারা যে অনেক জায়গায় বসতো আজকে তারা সেই সব জায়গায় বসছে না কেন মারধর কি খেয়ে গিয়েছে তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে আজকে আমি পুলক চক্রবর্তী কয়েক বছর আগেও পাওয়ার অফ অ্যাস্ট্রোলজি করতাম আজকেও আমি পাওয়ার অফ অ্যাস্ট্রোলজি করছি ঠিক আছে আমি পাশে কোনো অ্যাঙ্কার বসিয়ে কিন্তু কথার ছল ছাতুরি করি না আমি কিন্তু কোনো স্টাফ রেখে চেম্বারে কোনো বাউন্সার ডাকি না তাহলে দেখুন আজকে তারা গুটি গেল কেন আজকে যে ব্যক্তি ডাকিনি বিদ্যা করছে কালকে সে ব্যক্তি অন্য বিদ্যা করছে কেন ডাকিনি বিদ্যার ওপর সে নিজেই ভরসা হারিয়ে ফেলছে তাহলে এখানে একটা যুক্তিযুক্ত ব্যাপার হচ্ছে যারা তার কাছে এতদিন ডাকিনি বিদ্যা করালো তার কাছে বা তাদের কাছে করালো তারা কি শুধুই মানে পয়সাগুলো জলাঞ্জলি দিল ভালো না এটা বিজ্ঞানের যুগ জ্যোতিষের আস্থা ফেরাতে আসবেন কেন আপনি বরঞ্চ জ্যোতিষকে বজরুকি প্রমাণ করতে হবে এটা তো বিজ্ঞানের যুগ না এটা কম্পিউটারের যুগ এখানে জ্যোতিষটাকে বজরুকি প্রমাণ করতে হবে যার জন্য সমস্ত ভ্রান্ত জায়গাগুলোই যান যেখানে আসলে কাজ হবে এখানে আসলে যে জ্যোতিষ কথা বলে প্রতিকার যে কথা বলে সেটা প্রমাণ করে ফেলবেন আপনি বুঝতে পারছেন এটা বিধির লিখন এইভাবেই হয়ে আছে যাই হোক একটা জিনিস বলে দিচ্ছি 
বৃশ্চিক লগ্ন লগ্নে শনি বৃশ্চিক লগ্ন লগ্নে শনি অর্থাৎ লগ্নে শনির প্রভাব থাকলে লগ্ন তৃতীয় নবম এবং দশমে শনির প্রভাব থাকলে লগ্নে শনি থাকলে দশমেও তার দৃষ্টি পড়ছে অর্থাৎ এটা কিন্তু জীবনে ভাগ্যোন্নতিতে একটা বিরাট বিলম্ব ঘটি থাকে প্রথম হচ্ছে ষষ্ঠপতি মঙ্গল লগ্নপতি এবং ষষ্ঠপতি মঙ্গল দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করছে আমি বলছি আগে শুনুন ষষ্ঠপতি এবং দ্বিতীয়পতি আপনি টিভির সাউন্ডটাকে মিউট করুন দেখুন আমার কথা শুনতে পাবেন আমিও আপনার কথা শুনতে পারবো আপনার ফোনের যে শব্দটা এখানেও একটা ঘের ঘের করে আওয়াজ করছে যাই হোক আমার কথাটা শুনুন যদি কোনো জায়গাটা না শুনতে পারেন সেই জায়গাটা আপনি পরে ইউটিউবে দেখে নেবেন ঠিক আছে আমি যেটা বলছি শুনুন আপনার লগ্নপতি এবং ষষ্ঠপতি মঙ্গল দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করছে এবং দ্বিতীয়পতি বৃহস্পতি দশম স্থানে দৃষ্টি দিচ্ছে এটা ইন্ডিকেট করছে কর্মক্ষেত্রে বা চাকরির ক্ষেত্রে একটা বিরাট যোগ এবং দশমপতি নিজে হচ্ছে রবি তো সরকারি চাকরি বিরাট যোগ এসেছিলো কিন্তু লগ্নে শনি থেকে সেই জায়গাটাকে ধরতে দেয়নি শনি যেহেতু তৃতীয়পতি এবং চতুর্থপতি লগ্নে অবস্থান করে দশম স্থানে দৃষ্টি দিচ্ছে কর্মক্ষেত্রে ভালো সরকারি সুযোগ আসা সত্ত্বেও সেই জায়গাটা ধরতে দেয়নি বিভিন্ন পারিবারিক সমস্যার কারণে বুঝতে পারছেন এছাড়া লগ্ন এছাড়া লগ্নে শনি অবস্থান করছে স্বাস্থ্যের কারক গ্রহ রবি এবং অষ্টমপতি বুধের ওপর দৃষ্টি প্রদান করছে এবং ষষ্ঠ স্থানে রবি রাহু অবস্থান করছে রাহু ষষ্ঠ হচ্ছে রোগ ঋণ শত্রুতা অশান্তি অর্থাৎ রোগ ঋণ শত্রুতা অশান্তি এগুলো আপনার কিন্তু লেগেই আছে রাহু বোঝায় ম্যালিগনেন্ট গ্রোথ এবং রোগ ঋণ শত্রুতা অশান্তি এগুলো বেড়েই থাকে এবং সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা আমি আপনাকে একটা জিনিস বলবো দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মঙ্গল বসে থেকে মাঙ্গলিক যোগ সৃষ্টি করছে এবং সপ্তমে রবি বুধ অবস্থান করছে রবি যদি সপ্তমে থাকে তার বিবাহিত জীবনে একটা ডিস্টার্ব বা অশান্তি একটা মানে উত্তেজিত ব্যাপার এটা হওয়ার কিন্তু সম্ভাবনা থাকে এবং সেক্ষেত্রে অষ্টমপতি এবং একাদশপতি বুধ অবস্থান করছে এবং আপনার জন্মকুণ্ডলী মাঙ্গলিক এটা কিন্তু আপনার সেকেন্ড ম্যারেজ ইন্ডিকেট করেছে তবে সেকেন্ড ম্যারেজ হয়েছে কিনা সেটা আপনি বলতে পারবেন আমার থেকে ভালো সপ্তমে যে রবির প্রভাব এটাকে কমাতে হবে এবং মাঙ্গলিক যে এটাকে ঠিক করতে হবে ঠিক আছে পৃথিবীতে এমন কোনো সমস্যা নাই যার সমাধান নেই হয়তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট হলো না নাইনটি পার্সেন্ট তো হলো আজকে যেখানে আপনি সংসার থেকে একশো পার্সেন্ট কষ্ট পাচ্ছেন সেটা যদি এইটটি পার্সেন্ট বা নাইনটি পার্সেন্ট মিটিয়ে দেওয়া যায় সেটাই তো বিরাট ব্যাপার ঠিক আছে আমি তান্ত্রিক জ্যোতিষী নয় যে আপনাকে বলবো যে একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট মিটিয়ে দেবো তারপর আপনার টাকা করি সমস্ত যজ্ঞের আগুনে জলাঞ্জলি দেবো আর সেগুলো ম্যাজিক হয়ে আমার পকেটে চলে আসবে বুঝতে পারছেন আমি সেরকম অ্যাস্ট্রোলজি করি না আমি ভদ্র লোকের জন্য ভদ্র অ্যাস্ট্রোলজি করি আমি সাধারণ লোকের দিকে তাকিয়ে অ্যাস্ট্রোলজি করি যাতে লোক আমাকে মনে রাখে দেখুন পয়সা তো সবাই রোজগার করে এবং পয়সা বেশি রোজগার করতে গেলে পরে শুধু জ্যোতিষী না এমন এমন নোংরা লাইন আছে যেখানে জ্যোতিষীর থেকে অনেক বেশি পয়সা রোজগার করা যায় তাহলে সেগুলো করতে তো মানা নেই আমি সেই অ্যাস্ট্রোলজি করতে চাই যে আজকে ডাকিনি বিদ্যা করছি ভয়েস থেরাপি করছি কালকে মার্কের চেম্বার অমুক জায়গায় চেম্বার থেকে গুটিয়ে গেলাম কালকে টিভি চ্যানেল থেকে সরে গিয়ে অন্য জায়গায় গিয়ে আমি অন্য নামে অ্যাস্ট্রোলজি করছি এসব না আমি পুলক চক্রবর্তী ভদ্রলোকের অ্যাস্ট্রোলজি করতে যাই ঠিক আছে আপনাকে বললাম এমন কোন সমস্যা নেই যার সমাধান হয় না তবে আমি একটা জিনিস আপনাকে বলবো এই জন্মকুণ্ডলী নিয়ে আপনি চেম্বারে আসুন পঁচিশ মিনিটের অনুষ্ঠানে আরো সবাইকে পনে ধরবো আপনাকে আমি এত বলতে পারবো না আর একটা জিনিস মনে রাখবেন যদি খুব চরম মাত্রায় কাজ পেতে চান তাহলে প্রত্যেক বছর জন্মাষ্টমী থেকে দীপাবলি রাত্রি পর্যন্ত একটা খুব পাওয়ারফুল সময় এই টাইমে প্রতিকার একটা এক্সট্রা কাজ করে একটা মানে প্রতিকার কথা বলে এই বছর সেটা দোসরা আগস্ট থেকে শুরু হয়েছে সেই সময়টা এবং দোসরা নভেম্বর পর্যন্ত চলবে আর একটা জিনিস বলে দিচ্ছি পুজো পর্যন্ত আমি খুব জোর হলে আর পঁচিশ থেকে তিরিশটা লোকের প্রতিকার করতে পারবো কারণ আপনারা জানেন খুব বাস্তব কথা বলে দিচ্ছি যে এই প্রতিকার করতে গিয়ে আমাকে নিদ্রা জল জলাঞ্জলি দিতে হয় খাওয়া দাওয়ার অনিয়ম হয় এবং এইগুলো করতে গিয়ে একটা নিজের শরীরের উপর ধকল আসে যার জন্য এবছর আমি এই দুর্গা পুজো পর্যন্ত আর খুব জোর হলে পঁচিশ থেকে তিরিশটা প্রতিকার করতে পারবো এবং আজকে মানে এখন এমনি পাওয়ারফুল টাইম চলছে তার মধ্যে এই যে পঁচিশ মানে পাঁচ তারিখ থেকে আগামী একদম দুর্গা পুজো পর্যন্ত আরো পাওয়ারফুল টাইম এই টাইমের প্রতিকার করুন পারলে চেম্বারে যোগাযোগ করুন ভালো থাকুন যদি ঠিক ঠিক বিচার হয় কেন জ্যোতিষরা আজকে একটা ডাকিনি বিদ্যা ভয়েস থেরাপি ভাইব্রেশন থেরাপি করতে গিয়ে কালকে আবার অন্য নামে করছে এক জায়গা থেকে চেম্বার থেকে সরে গিয়ে অন্য জায়গায় বসছে এটার কারণ হচ্ছে তারা যে মারধর খেয়ে যাচ্ছে কেন মারধর খেয়ে যাচ্ছে মানে মিথ্যা কথা বলে বেশি দিন চলা যাবে না এটা হচ্ছে বাস্তব কথা এবং যা সত্যি
जन्मस्थान আপনার নাম নির্মল 11 জুন 1975 বুধবার হ্যাঁ রাত্রি 8:12 হ্যাঁ পলতা ধনু লগ্ন মিথুন রাশি হ্যাঁ আচ্ছা আপনার বুধ আছে বৃশ্চ রাশিতে বক্রি বুধ বৃশ্চ রাশিতে বক্রি আচ্ছা একটু ধরুন আমি আগে জন্মকুণ্ডলটা দেখেনি সপ্তমে শনি চন্দ্র বুধ বৃশ্চ রাশিতে বক্রি ষষ্ঠে রবি বুধ কেতু আচ্ছা দেখুন একটা জিনিস আমি বলে দিচ্ছি प्रथमत हे बृहस्पतर लग्ने जन्म लग्नपति चतुर्थपति बृहस्पति आगे बोली आगे बोलते दिन आपने जो ज्योतिष के सब बोले दिल ठीक है हंड्रेड पार्सेंट बोलते तो टेन पार्सेंट बोलार चेषा करी हाँ तो शिखते हैं दादा मन करी से ज्योतिष जो हाँ सारा जीवन मृत्यू आगे पर्यत ज्योतिष सबजेक्टे अनेक किस शेखार आज कि तई तो जो आपनर किसी भूल भ्रांति करी যদি আপনার কিছু ভুল ভ্রান্তি করি আপনি যদি সেই জায়গাটা সংশোধন করে দেন তো পরবর্তী লোকের ক্ষেত্রে তো সেটা আমি ঠিক করতে পারবো কি তাই তো একটা জিনিস আপনাকে বলছি শুনুন আপনাকে বলতে হবে না আপনি যদি অতীতে আমার অনেক টিভি অনুষ্ঠান দেখে থাকেন আমি একটা জিনিস বলবো লগ্নপতি বৃহস্পতি চতুর্থপতি বৃহস্পতি সক্ষেত্রে থাকা সত্ত্বেও সেটা দ্বাদশপতি মঙ্গল যুক্ত দ্বাদশ যদি লগ্নের সঙ্গে যুক্ত থাকে লগ্ন হচ্ছে আমাদের জন্মকুণ্ডলীর মাথা আপনার দুটো হাতের মধ্যে একটা হাত কেটে বাদ দিলে পড়ো একটা হাতে কষ্ট হলেও কাজ চালাতে পারবেন দুটো চোখের মধ্যে একটা চোখ বাদ গেলেও কষ্ট হলেও একটা চোখে কাজ চালাতে পারবেন কিন্তু যদি শরীর থেকে মাথাটা কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু আপনি আস্তে আস্তে শরীরটা অচল হয়ে যাবে কি তাই তো ঠিক তেমনি কারোর জন্মকুণ্ড কারোর জন্মকুণ্ডলিতে যদি লগ্নটাই মার খেয়ে গেল সেই ব্যক্তির জন্মকুণ্ডলী যতই ভালো হোক তার যতই রাজ্য থাকুক তার যতই মানে ভালো দশা চলুক ট্রানজিস্টে ভালো গ্রহ থাকুক সে দেখবেন সব জায়গায় গিয়ে তান্ত্রিকদের কাছে ঠকবে আর এসে বলবে পুলকদা এত প্রতিকার করলাম এত টাকা খরচা করলাম কিন্তু কোনো কাজ পেলাম না এটা হচ্ছে বাস্তব কথা এইটা হচ্ছে আপনার লগ্নপতি বৃহস্পতি সক্ষেত্রে থাকা সত্ত্বেও দ্বাদশপতি মঙ্গলযুক্ত যার জন্য সেটা পুরোপুরি কাজ দিতে পারছে না দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপনার সপ্তমে শনি চন্দ্র অবস্থান করছে একসাথে আপনি যদি অতীতে আমার অনেক অনুষ্ঠান খেয়াল করে থাকেন দেখবেন অনেক জায়গায় আমি আলোচনা করেছি একটু আগে আমি বললাম যে লগ্ন তৃতীয় সপ্তম নবম দশমের সঙ্গে যদি শনির সম্পর্ক থাকে অর্থাৎ আপনার সপ্তমে শনি বসে আছে মানে সে লগ্নে এবং নবমে দৃষ্টি দিচ্ছে অর্থাৎ জীবনে ভাগ্যোন্নতিতে একটা বিলম্ব আরেকটা জিনিস আপনাকে আমি বলি যে কথা আছে যে থাকলে শনি সপ্তম ঘরে অবশ্য তাকে খঞ্জ করে যদি কারো সপ্তম ঘরে শনি থাকে তো সেইখানে তো তার জীবনে খোঁড়া অর্থাৎ পায়ে লাগার একটা জন্মগতভাবেই হোক পরবর্তীকালে হোক পায়ে আগাতের একটা সম্ভাবনা থাকে এবং আমি প্র্যাকটিক্যাল লাইফে দেখেছি যে এদের যোগ্যতা থাকলেও এরা লাইফ স্টাইল মানে লাইফে কিন্তু লাইফ স্টাইলে কিন্তু অনেকটাই খোঁড়া হয়ে থাকে অর্থাৎ আপনার যে যোগ্যতা আপনার থেকে কম যোগ্যতা লোক আপনাকে পেছনে ফেলে আগে বেড়িয়ে যাবে কিন্তু আপনি একটা জায়গায় আটকে যাবেন অনেক বেশি বয়স পর্যন্ত আপনার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কিছু করতে পারবেন না ঠিক আছে আর একটা জিনিস দেখুন আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি ভাগ্যপতি রবি ষষ্ঠ স্থানে কেতু যুক্ত ভাগ্যপতি রবি কর্মপতি যুক্ত বোধ যুক্ত এবং কেতু যুক্ত ষষ্ঠ স্থানে জীবিকা স্থানে কেতু বসে আছে বুঝতে পারছেন তো সেইখানে জীবিকার জায়গায় একটা আপনাকে উঠতে দিচ্ছে না এটা একটা ব্যাপার দ্বিতীয়ত দেখুন লগ্নপতি বৃহস্পতি দশমে দৃষ্টি দিচ্ছে কার সাথে না মঙ্গলের সঙ্গে অর্থাৎ এটা ইন্ডিকেট করে যে আপনি হাতের কাজ হাতের কাজ কাটা কুটি জমি জায়গার কাজ বা হাতের কাজ এইসব লাইনে কিন্তু আপনার জীবন উন্নতি বা এইসব পেশাতেই আপনি যুক্ত আছেন মেশিনারির কাজ মেশিন নিয়ে কাজ হাতের কাজ এসব নেই কি ঠিক বলছি না ভুল বলছি বলুন আপনি কি করেন বলুন আগে আপনাকে আমাকে বলুন আপনি কি করেন আপনি কার্পেন্টারের কাজ করেন দাঁড়ান আমি যেটা বললাম সেটা দেখুন আমি যেটা বললাম আপনি হাতের কাজ করেন মেশিন নিয়ে কাজ করেন মিলছে তো আচ্ছা জীবনে যদি কিছু করতে চান তাহলে সপ্তমে যে শনির অশুভ প্রভাবটা আছে এটাকে কাটাতে হবে ঠিক আছে আর একটা জিনিস বলছি সপ্তম স্থানে সপ্তম হচ্ছে আমাদের কাম বা বিপরীত লিঙ্গ সেইখানে বসে আছে শনি এবং চন্দ্র চন্দ্র হচ্ছে নারীকারক গ্রহ শনি হচ্ছে নিম্ন সম্প্রদায় বা বয়স্ক বা পুরনো পুরনো বলতে মানে এমন কোনো নারী যার পূর্বে বিবাহিত হয়েছে মানে পূর্বে বিবাহিত তিনি হয় ডিভোর্সি নয় বিধবা কি বুঝতে পারছেন এরকম 
তো কোনো বিবাহিত নারী থেকে বয়সে বড় নারী থেকে এবং আপনার স্ট্যাটাস থেকে নিম্ন সম্প্রদায়ের নারী থেকে কিন্তু খুব সাবধান জীবনে এটা কিন্তু আপনাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করবে কারণ ষষ্ঠে কেতু গোপন শত্রুতা বৃদ্ধি করে বুঝতে পারছেন আর যদি আপনি জীবনে উন্নতি করতে চান তাহলে বৃহস্পতি এবং বুদ্ধাকে পাওয়ার দিন এবং সপ্তমে যে শনির অশুভ প্রভাব দা পাওয়ার অফ অ্যাস্ট্রোলজির সাহায্যে এটাকে প্রতিকার করুন ভালো থাকবেন ঠিক আছে যাইকর এখানে আমি পঁচিশ মিনিটের অনুষ্ঠান করছি আপনার মতো বহুজন আগে সময় দিতে হবে আপনাকে একটা জিনিস বললাম এগুলো কি পঁচিশ মিনিটের অনুষ্ঠানে এই কথাগুলো বলার সময় না আমি কখন চেম্বারে যাব কখন কাকে কি জন্মকুণ্ডলি দেবো কার কি প্রতিকার করবো এগুলো বুকিং নাম্বারে কথা বলবেন ঠিক আছে এগুলো এখানে দাদা ইয়ার্কি মারার জায়গা না ঠিক আছে রাখুন চেম্বারের সমস্ত গল্প ফ্যামিলির পুরো গল্প এখানে কিন্তু করলে হবে না ঠিক আছে এখানে পঁচিশ মিনিটের অনুষ্ঠান এখানে দেখুন সবাই সুযোগ খোঁজে পঁচিশ মিনিটের অনুষ্ঠানে প্রত্যেকটা মানুষ সুযোগ খোঁজে কিছু না কিছু কথা বলার জন্য একটা মানুষের যদি তার লাইফের সমস্ত গল্প করে গেল চেম্বারের গল্প তার জন্য চেম্বার আছে তার জন্য বুকিং নাম্বারটা আমি রেখেছি কিসের জন্য যে চেম্বারে কি করবে কখন যাবে আমার সঙ্গে কি বলবে সেটা যদি মানুষ এখানে কথা বলে তাহলে বুকিং নাম্বারটা আমি বন্ধ করে দেবো কাল থেকে হ্যালো হ্যালো আমি বর্তমান থেকে বলছিলাম হ্যাঁ বলুন কে বলছেন পার্থ সরকি দত্ত পার্থ হ্যাঁ বলুন ডেট অফ বার্থটা বলুন 85 সাল 15 মে 3010 একটু তাদের আসতে বলুন কত আপনার নাম পার্থ পনেরোই মে উনিশশো অষ্টআশি রবিবার আচ্ছা পনেরোই মে উনিশশো অষ্টআশি রবিবার দিন দশটা দশ বর্ধমানে জন্ম কর্কট লগ্ন মেষ রাশি জানতেন আচ্ছা কর্কট লগ্নটা জানতেন না শনি ধনুরাশিতে বকরি দাঁড়ান একটু অপেক্ষা করুন আমি বলে দিচ্ছি একটু একটু ধরুন হ্যাঁ কতদিন দেখছেন অনুষ্ঠান কেমন লাগে আমাকে দেখি তিন বন্ধু একবার একসাথে আসছিলেন ওনারা কি সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে দ্বিতীয় পতি রবি একাদশ স্থানে বসে আছে এটা হচ্ছে একটা বিরাট যোগ কিন্তু যেটুকু বাধা হচ্ছে যে জীবনে আয় উন্নতি পতি শুক্র সে দ্বাদশ স্থানে বসে আছে এবং দ্বাদশ প্রতি বুধ মানে একাদশে বসে আছে এটা হচ্ছে যে আপনার জীবনে উন্নতি লেখা আছে বিরাট জায়গায় কিন্তু এইটা একটা বিলম্বের কারণ হচ্ছে প্রথমত ব্যাপার ঠিক আছে দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপনার কর্মসূত্রে বাইরে যাওয়ার যোগ প্রবল এবং জীবনে আপনি বিরাট জায়গায় যাবেন এবং বিরাট উপার্জন করবেন কিন্তু যতটা উপার্জন করবেন ততটা কিন্তু পয়সা আবার বেড়েও যাবে দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে জন্মকুণ্ডলী খুব ভালো জীবনে বিরাট উন্নতি করবেন এটা নিয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই কিন্তু যেটা প্রবলেম যে সপ্তমপতি অষ্টমপতি শনি ষষ্ঠ স্থানে বসে আছে এবং অষ্টম স্থানে মঙ্গল রাহু বসে থেকে মাঙ্গলিক শুধু নয় প্রবল মাঙ্গলিক যোগ সৃষ্টি করেছে অর্থাৎ বিবাহিত জীবনে অশান্তি এবং একটা বিচ্ছেদের যোগ এটা তৈরি করেছে আচ্ছা দ্বিতীয়ত হচ্ছে যেটা যে আপনি যদি আমার টিভি অনুষ্ঠান আগে ফলো করে থাকেন আমি বলেছি যে অষ্টমের সঙ্গে যদি কোনো রকম রাহুর সম্পর্ক থাকে অষ্টমের সঙ্গে যদি কোনো রকম রাহুল সম্পর্ক থাকে তাহলে তার জীবনে অ্যাক্সিডেন্ট বা দুর্ঘটনা অনিবার্য যেটা আপনার ক্ষেত্রে সৃষ্টি করছে কিন্তু দেখুন একটা জিনিস হচ্ছে এটা ভয় পাওয়ার জন্য না জ্যোতিষ ডাক্তার উকিল এদের কাছে মানুষ ভয় পেতে আসে না ভয় পেতে হলে কবরস্থানে শ্মশান ঘাটে এসব জায়গায় যাবে কি তাই না কিন্তু কেন আপনার জীবনে যদি লটারি প্রাপ্তি থাকে আমি না বলো আপনি লটারি পাবেন ঠিক আছে 
কিন্তু যদি খারাপটাকে আমি বলে দিতে পারি আপনি সতর্ক হতে পারবেন কি তাই তো লোক তো ভালো 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 যাতে থাকতে পারে সেই জন্য তো জ্যোতিষের কাছে আসা আর ভালো যেটা হবেই সেটা আবার জেনে কি আছে সেটা তো ভালো হবেই আচ্ছা যাই হোক তো এই জায়গাগুলোকে প্রতিকার করতে হবে অষ্টমে যে রাহু অশুভ প্রভাব এটাকে কমাতে হবে নাহলে পরে জীবনে অ্যাক্সিডেন্ট অনিবার্য এবং মাঙ্গলিক এবং তার সঙ্গে যেটা সপ্তম প্রতি ষষ্ঠী বসে আছে এটা কিন্তু বিবাহ বিচ্ছেদ একটা ইন্ডিকেট করছে এটাকেও ঠিক করতে হবে এবং সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে যে আপনার কর্মের বিরাট যোগ যেটা সৃষ্টি হচ্ছে এবং এই যোগটা যে বিলম্বিত হচ্ছে এই প্রতিকারটাকেও ঠিক করতে হবে বুঝতে পারছেন আরেকটা জিনিস বলে দিচ্ছি আপনি যদি টিভির অনুষ্ঠান আমার অতীতে খেয়াল করে থাকেন এটাও হয়তো খেয়াল করেছেন যে মঙ্গল এবং রাহুল পরস্পর যদি দৃষ্টি বিনিময় বা একসাথে থাকার একটা সম্পর্ক তৈরি হয় সেক্ষেত্রে তাদের জীবনে তন্ত্র মন্ত্র মানে তুক তা কিছু খাইয়ে অনেক ক্ষতি হয় যেটা যোগটা আপনার ক্ষেত্রে অষ্টমে অর্থাৎ মারক স্থানের সৃষ্টি হয়েছে অর্থাৎ আপনি কিন্তু তন্ত্র মন্ত্র এসব থেকে বা বাইরে যে কোনো জায়গায় যার তার কাছে খাওয়া দাওয়া থেকে একটু সাবধানে থাকবেন বুঝতে পারছেন এইগুলো থাকুন এইগুলো করলে পরে জীবনে বিরাট উন্নতি করতে পারবেন পারলে একবার চেম্বার আসুন আর এই টাইমে আসুন এই টাইমের প্রতিকার একটা এক্সট্রা অর্ডিনারি কাজ করে প্রতিকার কথা বলে বুঝতে পারছেন মাঙ্গলিক কাটানো যায় না তান্ত্রিকরা বলে কাটানো যায় দেখুন তন্ত্র তো আমিও জানি তন্ত্র করলে মিথ্যা কথা বলা যায় না তন্ত্র করলে তার শরীর বোধ থাকে না সেই অবস্থাটা হচ্ছে তন্ত্র অর্থাৎ তন্নামিথি ঠিক আছে কিন্তু তান্ত্রিকরা পয়সা নিচ্ছে যাগযজ্ঞ করছে ভালো খাচ্ছে ভালো পড়ছে এসি গাড়ি চড়ছে এসি বাড়িতে থাকছে বরঞ্চ তাদের মক্কেলগুলো দিনকে দিন সর্বশান্ত হচ্ছে কাজেই ওটা তন্ত্র না এবং এটা তন্ত্র না এবং তান্ত্রিক হলে পরে মিথ্যা কথা বলা যায় না তারা অনেক বড় তো মিথ্যা কথা বলা যাচ্ছে কি তাই তো তো সেই জায়গাটা এরা বলে মাঙ্গলিক টাকা কাটানো যায় শুধু আপনার পয়সা টাকা লুট করার জন্য কিন্তু মাঙ্গলিক কাটানো যায় না মাঙ্গলিকের ক্ষেত্রে হয় স্বামী স্ত্রী দুজনাই মাঙ্গলিক হবে না কিংবা দুজনাকেই মাঙ্গলিক হবে কিন্তু মাঙ্গলিকের প্রভাবটাকে কমানো যায় একটা যদি মাঙ্গলিক বিয়ে হয়ে গিয়ে থাকে তার প্রভাবটাকে যদি এইটি পারসেন্ট কমিয়ে দেওয়া যায় সেটাই বিরাট ব্যাপার এবং আরেকটা জিনিস আমি আপনাকে এটাও বলে রাখছি যে চতুর্থ প্রতি শুক্র দ্বাদশে বসে থেকে শনি দ্বারা দৃষ্ট এবং ভূমির কারক গ্রহ মঙ্গল রাহু যুক্ত এবং শনি দ্বারা দৃষ্ট এটা ইন্ডিকেট করছে আপনার বাড়িতে প্রবল পরিমাণে বাস্তু দোষ যেটা উন্নতিতে একটা বিরাট ব্যাহত হচ্ছে আমি বাস্তুর ব্যাপারে সবাইকে বলি না কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষকে সচেতন থাকতে হবে যদি আমরা বাস্তু করি বাস্তুটা শুধু নিজের ওপর না নিজের পরিবারের প্রত্যেকের ওপর এবং এটা শরীর স্বাস্থ্য লেখাপড়া কর্ম অর্থনৈতিক বিবাহ সন্তান প্রত্যেক ক্ষেত্রে একটা অব্যর্থ কাজ দেয় বুঝতে পারছেন এটাকে আপনি সাবধানে থাকবেন আর মঙ্গল যেহেতু রাহু যুক্ত হয়ে মারক স্থানে শনি যুক্ত এটা শুধু তাই না এটা অ্যাক্সিডেন্ট শরীরে অস্ত্রোপচার এবং আইনি বিভিন্ন সমস্যা এগুলোকেও ইন্ডিকেট করছে এগুলো থেকে ভালো থাকতে হবে পারলে একবার চেম্বারে যোগাযোগ করুন এবং শুধু চেম্বারে যোগাযোগ না বলবো এই দোসরা আগস্ট থেকে দোসরা নভেম্বর পর্যন্ত যে পাওয়ারফুল টাইম চলছে এই টাইমের মধ্যে যোগাযোগ করুন এই টাইমের প্রতিকার একটা অব্যর্থ কথা বলে তার দায়িত্ব আমার আপনি এক কদম এগিয়ে আসুন বাকি নিরানব্বই কদম এগোনোর দায়িত্ব আমার ঠিক আছে প্রতিকার যে কোন জায়গায় কাজ করে দা পাওয়ার অফ অ্যাস্ট্রোলজি যে কী জিনিস তন্ত্র মন্ত্রকে চিরকাল আপনি ভুলে যাবেন সেই জিনিসটা তার দায়িত্ব আমার ঠিক আছে হ্যাঁ তো এই বিচার শুধু আমি না আমার লেখা ত্রক্কর জ্যোতিষশাস্ত্র প্রবেশাকে পর্ব এক পর্ব দুই পর্ব তিন যারা পড়েছেন তারাও এই জায়গায় এরকম অব্যর্থ বিচার করে থাকতে পারেন কারণ বইগুলো এতটাই সাইন্টিফিক এই বইগুলো পড়লে আপনি এতদিন যে বিভিন্ন বস্তা পচা থিওরিগুলো পড়ে এসছিলেন বা বিভিন্ন জায়গা থেকে শিখে এসছিলেন সেইগুলো ভুলে যাবেন এবং জ্যোতিষ বিচার কোন জায়গায় এবং প্রতিকার যে কথা বলে সেই জিনিসটা আপনি বুঝতে পারবেন এবং সব থেকে বড় জিনিস বলবো যে জীবনটাকে শুধু দুর্গা পুজোর কদিন আনন্দ করলাম তা না এই আনন্দটাকে চিরকালীন ধরে রাখতে হবে কিন্তু আমরা আনন্দটাকে ধরে রাখবো বলেই ধরা যায় না সেটাকে আমাদের আমাদের গ্রহ পরিচালিত করছে সেই গ্রহটাকে ঠিক করতে হবে এবং দোসরা আগস্ট থেকে দোসরা নভেম্বর খুব পাওয়ারফুল টাইম কিন্তু দুর্গা পুজো পর্যন্ত আমি পঁচিশ থেকে তিরিশটার বেশি প্রতিকার করতে পারবো না নিজের শারীরিক কারণের জন্য ভালো থাকুন এই টাইমে প্রতিকার করুন প্রতিকার কথা বলবে